ఎస్పీసీ నుంచి ఇంకొక ప్రొడక్షన్ హౌస్ లాగా అంటే సబ్ ఎక్స్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ సినిమాలు కొత్త సినిమాలు ఈ బ్యానర్ పైన తీయబోతున్నాం హర్షిత్ అండ్ అన్సిత ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ ముందుగా ఇంతకుముందు ఒకసారి ఏటీఎం గురించి చెప్పినాము అప్పుడు ఒక వెబ్ సిరీస్ తీసాం ఈ బ్యానర్ పైన ఇప్పుడు బలగా మిస్టర్ వేణు ఈ వేణు అందరికీ తెలిసి ఒక కమేడియన్ వేణు జబర్దస్త్ వేణు మాకేమో టిల్లు మా ముందు సినిమాలో టిల్లు వేణు ఒక మంచి కథ చెప్తే దాన్ని కంప్లీట్ చేశాం ఒక మంచి కథ అంటే ఇంకా నేను కొంచెం డీటెయిల్గా పంపిస్తాను ముందు మా వాళ్ళందరూ స్టేజ్ పైకి వస్తారు శిరీష్ హర్షిత్ అన్సిత అండ్ ఈ సినిమాలో బలవన్ సినిమాలో యాక్ట్ చేసిన దర్శి అండ్ కావ్య రచ్చ రవి అండ్ ఈ సినిమా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ భీమ్స్ అండ్ డిఓపి మా ఎస్వీసి డిఆర్పి టీంతో పాటు ఈ సినిమా బలగం టీం అంటే ఈ బ్యానర్ అనుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ఎప్పుడు నేను వెంకటేశ్వర క్రియేషన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కొత్త కొత్త డైరెక్టర్స్ని కొత్త కొత్త ఆర్టిస్ట్లని టెక్నీషియన్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం తర్వాత తర్వాత ఏమవుతుందంటే మేము ఎదుగుతున్న కొద్దీ కొత్త వాళ్ళకి డైరెక్ట్ అప్రోచింగ్ కానీ మంచి మంచి కాన్సెప్ట్స్తో రాజుగారి దగ్గరికి వెళ్తే పెద్ద సినిమాలే తీస్తారు ఇలాగే ఉంటాయి అనే దానికి బ్రేక్ వస్తుంది అండ్ ఇప్పుడు మారిపోయిన ట్రెండ్కి కూడా అనుగుణంగా ఉండాలని మా నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళు కూడా ఇంట్రెస్ట్గా ఫిలిం ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చారు సో ఈ బ్యానర్లో సో డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ ఫిలిమ్స్ అండ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఫిలిమ్స్ చేయాలని దిల్ డిఆర్పి దిల్రాజు ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేసాం అందులో ఫస్ట్ చేసిన సినిమా బలగం వేణు ఒక మంచి అది పోస్టర్ బలగం అంటే బలగం అంటే బంధు బలగము అరే నాకేం తక్కువ బలగం వస్తుంది అనే టైటిల్ ఇది సో దాంట్లో నుంచి తీసుకుంది ఇదే బలగం బలగం బేసిక్గా ఒక వేణు ఆ వేణు కంటే ముందు మా డిస్ట్రిబ్యూటర్ శివరామ్కి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి మా ఈస్ట్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ శివరామ్ కథ విని ఈ కథ నా దగ్గరకు తీసుకొచ్చాడు కథ విన్నప్పుడు చాలా రోజుల తర్వాత ఒక కథ వినగానే అంటే భలే చేసావు వేణు అని అప్రిషియేట్ చేసా అంటే వేణుని ఎంతసేపు ఒక కమేడియన్గా ఒక ఆర్టిస్ట్గానే చూస్తాం ఒక కథ చెప్పినప్పుడు తను ఒక డైరెక్టర్గా ఫుల్ ప్లేట్స్గా టూ అవర్స్ కథ చెప్పినప్పుడు ఐమ్ వెరీ అంటే ఆ కథ వినగానే ఈ సినిమా చేస్తున్నాం వేణుకి ఇమీడియట్లీ నేను షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చాను తర్వాత ఈ జర్నీ సో తనకు కావలసినట్టు ఆర్టిస్ట్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు ఈ సినిమా ఒక తెలంగాణ బ్యాక్డ్రాప్లో జరిగే సిరిసిల్ల దగ్గర ఒక విలేజ్లో ఈ సినిమా తెరకెక్కింది సో దానికి టోటల్ న్యాచురల్గా ఉండేలాగా డైరెక్టర్ తన టెక్నీషియన్స్ని అండ్ ఆర్టిస్ట్లని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు దాంట్లోనే దర్శి హీరో అనాలా ఏమనాలి వెరీ గుడ్ ఇదే కంటిన్యూ చేయాలి ఇస్ ఎస్ ఎ లీడ్ యాక్టర్ అండ్ కావ్య పేర్ ఫర్ దర్శి అలాగే చాలా క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి అందరిని కొత్త వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు వీళ్ళని కాకుండా సో వాళ్ళందరినీ ఒక్కొక్కరిని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తూ పోస్టర్స్ వదులుతారు సినిమా కంప్లీట్ అయింది సో కంప్లీట్ అయ్యాకే సినిమా చూసాకే బ్యానరు ఇవన్నీ అనౌన్స్ చేద్దామని ఇన్ని రోజులు ఆగాము ఎందుకంటే ఎస్పీసీలో పెద్ద పెద్ద సినిమాలు వస్తున్నాయి ఇది అనౌన్స్ చేసేటప్పుడు దీనికి ఇంపార్టెన్స్ ఉండాలి అని సో దీన్ని హోల్డ్ చేయడం జరిగింది సో సినిమా కంప్లీట్ తొందరలోనే ఈ సినిమాకు సంబంధించిన భీమ్స్ చాలా బిజీ మొన్న చెప్పాడు ఎన్ని సినిమాలు జరుగుతున్నాయి భీమ్స్ అంటే పద్నాలుగు పదహారు రోజు చెప్పాడు సో అంత బిజీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అయినా వేణు మ్యూజిక్ వైజ్గా అంటే నేను చాలామంది కొత్త దర్శకులతో పనిచేశాను ఇన్వాల్వ్ అయ్యి మ్యూజిక్ తెచ్చుకుంటే ఒక అద్భుతమైన మ్యూజిక్ వస్తుందని వాళ్ళిద్దరి కలయికలో వేణు అండ్ భీమ్స్ కలయికలో సాంగ్స్ రెడీ అయ్యి చాలా అద్భుతంగా చేశారు సాంగ్స్ నాలుగు సాంగ్స్ అండ్ వన్ బిట్ సాంగ్ ఉంటుంది 
సో ఒక్కొక్క సాంగ్ తొందరలోనే రిలీజ్ అవుతూ ఉంటాయి బలగం సో అలాగే టెక్నీషియన్స్ని కూడా ఫుల్గా సెలెక్ట్ చేసుకొని మంచి సినిమా తీసి మా చేతిలో పెట్టాడు వేణు ఇప్పుడు మా ఛాలెంజ్ ఈ బలగం అనే సినిమాకి ప్రేక్షకులని థియేటర్కి తీసుకురావడం ఒక బిగ్ ఛాలెంజ్ దానికి మా మీడియా మిత్రులు సో సినిమా రెడీ కాగానే ముందు మీకే సినిమా చూపించేస్తాం ఎందుకంటే మీరు చూసి దానికి స్టాంప్ ఉద్దుతే ఇంకా మీరే ఆ సినిమాని ఎక్కడికో తీసుకెళ్తారనే నమ్మకం ఉంది ఒక మంచి సినిమా రెడీ అయింది కాబట్టి వీఆర్ ఇన్ కాన్ఫిడెన్స్ ఈ బ్యానర్కి ఫస్ట్ సినిమానే ఎస్వీసీకి దిల్ ఎలాగో అలా ఒక మంచి సినిమా డబ్బుతో పాటు మంచి అప్రిషియేషన్ వచ్చే సినిమా సో మా మా నెక్స్ట్ జనరేషన్ అర్షిత్ అండ్ అన్సితాకి ప్రొడ్యూసర్స్కి మంచి పేరు తెచ్చే సినిమా అంటే వాళ్ళు మంచి ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు వేణుతో సో ఈ కథ విన్నప్పటి నుంచి మోడ్రన్గా ఉన్న ఇది ఆ గ్రౌండ్ కా కాంటెంట్ను కూడా వాళ్ళు తీసుకొని ఇన్వాల్వ్ అయ్యి చేసి రెడీ చేశారు సో తొందరలోనే ఈ సినిమా మేము ముందుకు వస్తాం వేణు అదే ఇప్పుడు మొదటి అడుగులు ఏం చేస్తాం పిల్లల్ని ఒకటో రెండో అడుగులు ఏపియాలి కదా తప్పు ఇవ్వలేకుండా వాళ్ళు ఒకసారి కాన్ఫిడెన్స్ వస్తే ఇంకా వాళ్ళే ప్లీజ్ వెయిట్ అంటారు మనకు ఛాన్స్ ఇవ్వరాళ్ళు కామెడీగానే ఉంటాయి ఇప్పుడు ప్రియదర్శి గారు కూడా కొంత ఫన్ కామెడీతోటే ఉంటారు కదా మరి సబ్జెక్ట్ టైటిల్ చూస్తే నా బలగం అనేది ఒక సీరియస్ ఆ టైటిల్ మాత్రం సీరియస్గానే కనబడుతుంది అంటే చాలా కాన్ఫిడెన్స్గా నేను చెప్తాను ఎస్వీసీ నుంచి వచ్చిన ఒక రెండు అద్భుతమైన సినిమాలు బొమ్మరిళ్ళు కానీ శతమానం భవతి కానీ అవి రెండు సినిమాలు ఎస్వీసీకి ఫ్యామిలీ క్రౌడ్లో ఎంత గొప్ప అప్రిషియేషన్ డబ్బుతో పాటు గొప్ప అప్రిషియేషన్ తీసుకొచ్చినాయి కదా అలాగే ఈ డిఆర్పికి బలగం అనే సినిమా ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయే సినిమా అవుతుంది సో ఈ సినిమాలో డెఫినెట్గా నవ్వుతారు ఏడుస్తారు అన్ని మూమెంట్స్ ఉంటాయి నవ్వు వస్తుంటుంది ఎమోషనల్గా థియేటర్కి వెళ్ళి బయటకు వచ్చినప్పుడు నేనే నాలుగు సార్లు ఏడ్చాను డబుల్ పాజిటివ్ చూసినప్పుడు ఐఎమ్ ఫీలింగ్ రేపు థియేటర్లో కూడా అది అలాంటి రెస్పాన్స్ వస్తుంది దిల్రాజ్ గారు దిల్రాజ్ గారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ సినిమా ఫ్యామిలీ ఓరియంటెడ్గా ఉంటూ ఫ్యామిలీ సమస్యలు చూపిస్తుందా ప్రజా సమస్యల మీద వెళ్తుందా ఈ సినిమా లేదు లేదు అదే మీకు ఇందాక బలగం అంటే ఏదో ఇది కామ్రేడ్ సినిమా అనుకుంటున్నారేమో అది కాదు బంధు బలగం బంధు బలగం ఉండాలి మనకు అంటారు కదా అందులోని బలగం ఇది బలగం అంటే ఎరజెండ్ ఎరజెండ్ నేను ఇలా కాదు సో బంధు బలగం సో ప్రాపర్ ఈజ్ అ ఫ్యామిలీ కాంటెంట్ అదే నేను అందుకే రిఫరెన్స్ చెప్తుంది ఒక బొమ్మరిలు శతమానం భవతి మా ఎస్వీసీ నుంచి ఎలా వచ్చాయో డిఆర్పీకి అలా బలగం సో డిఆర్పీకి టీఆర్పీ పెంచే సినిమాలు వస్తాయా డిఆర్పీలో డిఆర్పీ డిఆర్పీలో టీఆర్పీ పెంచే సినిమాలు వస్తాయా అంటున్నా అంటే సో మేము ఇది టీవీ కోసం టార్గెట్ చేసి తీయట్లేదు ప్రేక్షకులు ఎక్కడైనా థియేటర్లో చూడాలి ఓటీటీలో చూడాలి టీవీలో చూడాలి సో అందరికీ అందుబాటులోకి వెళ్ళేలాగా ప్రయత్నం చేస్తుంది రాజుగారు ఎస్వీసీలో ఇంత ముందు ఎక్స్పెరిమెంటల్ అండ్ యూత్ఫుల్ ఎంటర్టైనర్స్ తీశారు ఆశించినంత రిజల్ట్ రాకపోయింది వాటి సో ఆ ఇమేజ్ అన్నది అలా ఇంటాక్ట్గా ఉంచుతూ దీనికి సపరేట్గా తీయడానికి రీజన్ అయ్యి ఒకటైతే చెప్తాము మేము ఒక నమ్మకంతో సినిమా తీస్తాం అది ప్రేక్షకుల దగ్గరికి రీచ్ అయ్యటానికి ప్రతి సినిమా కష్టపడతాం సో ఒక్కొక్కసారి సక్సెస్ అవుతాం ఒక్కొక్కసారి ఫెయిల్ అవుతాం ఫెయిల్ అయినప్పుడు అలా నేర్చుకొని ముందుకు వెళ్ళడం సో ఇవాళ ఎస్వీసీలో సెవెంటీ టు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ఫుల్ పర్సంటేజ్ ఎస్వీసీకి ఉందంటే మేము ప్రతి సినిమాకి అలాగే కష్టపడతాం పోతే మాకు తెలుస్తుంటుంది ఎయిటింగ్ రూమ్లో ఎక్కడి వరకు రీచ్ అవుతున్నామని సో దాన్ని పట్టుకొని ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉంటాం ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా అదే ప్రయత్నం చేయాలి సినిమా అంటే అంత ఈజీ కాదు ఒక సక్సెస్ఫుల్ సినిమా తీయడం ఇట్స్ నాట్ ఏ ఈజీ సినిమా తీయడం ఈజీ సో వాళ్ళకి నేర్పిస్తుంది అదే ఒక సక్సెస్ఫుల్ సినిమా ప్రేక్షకుల దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే హార్డ్ వర్క్ జడ్జ్మెంట్ అబ్జర్వేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే అందరికీ ఆ టీంలో అందరితో ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి వర్క్ అవుతుందా అవ్వట్లేదా అదే నేర్పిస్తుంది నేర్చుకుంటున్నారు అంటే ప్రస్తుతానికి వాళ్ళు అది ఇందాక నేను చెప్పాను కదా స్టెప్స్లో బేబీ స్టెప్స్ ఏమో రేపు వచ్చి ఇక మేము ఇలా అనుకున్నాము ఒకటి ఇది పాన్ ఇండియా సినిమా అంటే నో అని చెప్పలేం చేయాల్సింది అది వాళ్ళకి నచ్చే టేస్ట్తో కూడు కూడుకొని ఉంటుంది అది అప్పుడే తెలియదు నేను ఇప్పుడు తమిళ్లోకి ఇందులోకి వెళ్ళడానికి ఇరవై ఏళ్ళు పట్టింది మరి వాళ్ళకి ఎన్ని ఏళ్ళు పడుతుంది వాళ్ళు డిసైడ్ చేసుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళ పేరుతో వస్తే దిల్ రాజు 
ఇది వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కాంటెంట్ ఇది ఇప్పుడు మా ఎస్వీసీకి దిల్రాజు గారి సినిమా అంటేనే ఫ్యామిలీతో వెళ్ళొచ్చు అనేది ఒకటి ఉంటుంది కదా సో డెఫినెట్గా డిఆర్పి అంటే నా నా పేరు ఎక్కడ ఉండదు అందుకే శిరీష్ గారు ప్రజెంట్స్ వాళ్ళు ప్రొడ్యూసర్స్ నాది ఓన్లీ బ్యానర్ నా పేరు బ్యానర్కు వాడుకున్నారు రాజు గారు నిన్నటి నుంచి ట్రెండ్ అవుతున్నారు అజిత్ ఫ్యాన్స్ తక్కువ చేసి మాట్లాడారని చెప్పి హీరోని దానిపైన మీరు ఏమైనా కామెంట్ చేస్తారా మీరు మీడియా వాళ్ళు ఏదో ఒక్కటి గెలుపుతుంటారు ఇప్పుడు గెలకండి ఆల్రెడీ గెలిచిన దానికి చాలు అది కాకుండా ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడదాం సార్ ఇందాక మీరు అడిగారు కదా రాజుగారు మీరు ఏమైనా ఏలుబెట్టారని ఆయన ఏలుబెట్టారు కాబట్టి ఇంత కలర్ఫుల్ ఉందండి పోస్టర్ ఆయన ఆయన ఏలుబెట్టిన ప్రతిసారి మా టీమ్ అందరికి ఒక ఎనర్జీ వచ్చేది ఒక ఎంకరేజ్మెంట్ వచ్చేది స్టార్టింగ్లో భయం వేసేది నాకు తెలుగురాజు గారు అంటే పెద్ద ప్రొడ్యూసరు ఎలా ఉంటుందో ఎట్లా తీసుకుంటారో ఏంటో అని కానీ వన్స్ ఆయనతో ట్రావెల్ చేసిన తర్వాత ఎంటైర్ యూనిట్లో ఆయనతో నేను చాలా కంఫర్ట్గా ఉండేవాడిని ప్రతిదానికి చాలా స్ట్రాంగ్గా కాన్ఫిడెంట్గా సపోర్ట్ చేస్తారు సో ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ డ్రీమ్ ఒక సినిమా పోస్టర్ మీద ఒక డైరెక్టర్గా నా పేరు ఉండాలని ఫైనల్గా ఇవాళ అది వచ్చింది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ నన్ను నమ్మినందుకు అండ్ చాలా చాలా సపోర్ట్ చేశారు సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గిరీష్ గారు థ్యాంక్ యూ సార్ ఫస్ట్ షెడ్యూల్ నుంచి అంటే రాజు గారి కొంచెం సగం ఉంటుంది గిరీష్ గారు ఓపెన్గా ఫస్ట్ షెడ్యూల్ అయిపోగానే ఏ మస్తుందివా నేను మస్తుని అనుకున్నా అని ప్రతిసారి ఒక పాజిటివ్ సపోర్ట్ ఇస్తారు సార్ అది అది మాకు బాగా బలం వచ్చేస్తారు అది సో హర్షిత్ గారు అంచిత గారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి నన్ను నమ్మినందుకు థ్యాంక్ యూ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎస్ ఎస్ తెలంగాణ బ్యాక్ డ్రాప్ స్లాంగ్ అంతా తెలంగాణలో ఉంటుంది సిరిసిల్ల అనే ఊర్లో చేసాము బట్ ఫ్యామిలీ మూవీ కంప్లీట్ ఫ్యామిలీ అంటే తెలంగాణలో స్లాంగ్లో చేసాం కానీ ప్రతి తెలుగు వాళ్ళకి కనెక్ట్ అయ్యే సినిమా ప్రతి ఇంట్లో జరిగే ఒక సిచ్యువేషన్ అనమాట వేణు గారు సార్ వేణు గారు ఇటు ఇక్కడ ఇక్కడ మీ కామెడీ ట్రెండ్ దీంట్లో కనిపిస్తుందా సినిమాలో అది నేను ఏం చెప్పలేను సార్ మెల్లిమెల్లిగా ఒక్కొక్కటి రిలీజ్ చేస్తుంటాం మీరే తెలుసుకుంటారు నవ్వుకుంటారు ఎమోషనల్గా ఫీల్ అవుతారు అన్ని అన్ని ఉంటాయండి దీంట్లో నవ్వి 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 ఎమోషన్ అవుతారు క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు కదా అండి అందరికీ నమస్తే ముందుగా రాజు గారికి అంచిత గారికి హర్షిత్ గారికి శిరీష్ గారికి కంగ్రాచులేషన్ సార్ కొత్త బ్యానర్ స్టార్ట్ చేశారు దాంట్లో ఫస్ట్ హీరో అది ఫస్ట్ నటుడు యాక్టర్ కథ కథలో కథానాయకుడు సార్ కథలో కథానాయకుడు సార్ నేను సో ఫస్ట్ ఎట్లా ఊరికి కొంచెం మైక్ పట్టుకోగానే అయింది లేదు ఫస్ట్ యాక్టర్గా నేను ఈ సినిమాలో నటుడుగా నేను చేయడం నాకు చాలా సంతోషం అట్లనే సార్కి ఒక వెయ్యి కోట్లు ఉండొచ్చు బట్ ట్రూ వెల్త్ అంటే ఆయన ఫ్యామిలీ అనే నమ్ముతారు సో ఒక ఫ్యామిలీ అందరూ ముందుకొచ్చి ఈ సినిమా చేశారు కుటుంబ కథా చిత్రాలకి ఎస్వీసీసి పెట్టింది పేరు చాలా సినిమాలు వచ్చినాయి సార్ ఓన్లీ రెండే పేర్లు మెన్షన్ చేశారు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి బట్ ఇది కూడా అంత గొప్ప స్థాయిలో కథ కానీ లేకపోతే తీసిన విధానం కానీ లేకపోతే వచ్చే సినిమా కానీ అంత గొప్ప స్థాయిలో ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇది అట్లనే త్రివిక్రమ్ గారు అన్నట్టు ఇప్పుడు దాకా వేనన్నది ఎత్తు బరువే చూసారు ఇప్పుడు ఆయన లోతు ఎంత తెలుస్తుంది మీకు ఆయన ఎంత గొప్ప డైరెక్టర్ తెలుస్తుంది అంత గొప్ప కథ కూడా తెలుస్తుంది మీ అందరికీ ఇంత మంచి స్క్రిప్ట్ చేయడానికి చాలా మంచి నటులు ముందుకు వచ్చారు చాలా న్యాచురల్గా చేశారు అట్లాగే దేర్ ఇస్ అన్ అమేజింగ్ టీమ్ దీన్ని ముందుకు తీసుకొచ్చింది అండ్ కాన్స్టెంట్లీ ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ వాజ్ అమేజింగ్ ఆల్సో నాకు చాలా ఐ వాజ్ లక్కీ టు వర్క్ విత్ సమ్ అమేజింగ్ యాక్టర్స్ సిరిసిల్లో మేము చేసినప్పుడు అట్లా ఈవెన్ కావ్య ఈవెన్ బయటికి రాగానే ఇప్పుడు అందరూ ఆ నీలో చాలా షేడ్స్ ఉన్నాయి ఈ సావిత్ర అమ్మ అంటారు ఇట్లా సో ఇట్ వాజ్ అమేజింగ్ అండ్ ఈ ఇద్దరు వేణులు ఏదో ఒక పెద్ద కుట్ర చేశారు మీరు సినిమాలో చూస్తారు బట్ ఇంకేం మాట్లాడాలన్నా నేను ప్రీ రిలీజ్ కానీ లేకపోతే సినిమా చూసిన తర్వాత మీ అందరూ మేము మాట్లాడేటప్పుడు ఇంకా బాగుంటుంది బట్ టిల్ దెన్ స్టే ట్యూన్ అండ్ సపోర్ట్ ఆర్ సినిమా థ్యాంక్ యూ అందరికి ఇక్కడికి వచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరికీ నమస్కారం యాక్చువల్లీ ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడాలంటే చాలా తడబడతాను అనుకుంటా ఎందుకంటే రాజు గారు చెప్పినట్టు మా షూటింగ్ అయిపోయింది మేము అందరం డబ్బింగ్ ఫినిష్ చేసేసాము కానీ ఈ ప్రాసెస్లో ఎక్కడా కూడా మాట్లాడలేకపోయాం సినిమా గురించి ఎందుకంటే అనౌన్స్ చేయలేదు సో ఎక్సైట్మెంట్ అంతా చాలా రోజులు హోల్డ్ చేసేసాము 
కానీ ముందుగా సార్ మీకు చాలాసార్లు థ్యాంక్స్ చెప్తాను దిల్రాజు గారికి కానీ ఈరోజు స్పెసిఫికలీ చెప్పాలి ఫర్ ఐ థింక్ అలవింగ్ ఇట్లాంటి సినిమా విత్ ఆయన అన్నారు ఆయన పేరు లేదు అని కానీ ద సపోర్ట్ దట్ ఆ టీమ్ హ్యాడ్ ఫ్రమ్ హిమ్ ఈజ్ ఇమెన్స్ సో థ్యాంక్ యూ సార్ ఇలాంటి సినిమాల్ని ఆల్వేస్ సపోర్ట్ చేసినందుకు అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ శిరీష్ గారు కూడా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఈ సినిమా డెఫినెట్గా ఐ థింక్ బికాస్ హర్షిత్ గారు అండ్ హన్సిత గారు ది ఫస్ట్ సినిమా కాబట్టి వాళ్ళ టేస్ట్ అలా క్లియర్గా ఈ సినిమా ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తుంది అనుకుంటా అండ్ యా మేమందరం చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నాము చాలా రోజులు చెప్పా కదా ఎక్సైట్మెంట్ హోల్డ్ చేసాము అండ్ అఫ్ కోర్స్ వేణు గారు నాకు ఫస్ట్ నరేషన్ ఇచ్చినప్పుడు అబ్సల్యూట్లీ లవ్ డేట్ కానీ నేను అనుకుంటూ ఉన్నాను ఆయన ఫ్యాంటాస్టిక్ యాక్టర్ ఆబ్వియస్లీ ఇరగదీస్తారు నరేషన్స్ అని బట్ సెట్కి వెళ్ళినప్పుడు ఎవ్రీ డే ఎవ్రీ షార్ట్ ఆయన నరేషన్ని ఇట్లా చూస్తున్నట్టు అనిపించింది ఇన్ అ బెటర్ ఫామ్ సో ఐ హోప్ దట్ మేము సెట్లో చూసినప్పుడు ఎంత ఎక్సైట్మెంట్ ఫీల్ అయ్యామో ఎంత ఎంజాయ్ చేసాము సినిమా చూసి మీరు అందరు కూడా అంత ఎంజాయ్ చేస్తారని సో మేమంత హౌ మచ్ వీవర్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ మీరందరూ కూడా మా సినిమాని అంతే ఆదరిస్తారని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ గుడ్ ఈవినింగ్ అందరికీ ఇక్కడ వచ్చిన మీడియా మిత్రులందరికీ నేను కొంచెం ఫోన్ చూసుకుంటూ మాట్లాడతాను నోట్స్ రాసుకొని వచ్చాను ఫస్ట్ టైం కదా కానీ రాసుకొని వచ్చా కానీ యాజ్ యూజువల్ డాడీ ఆల్మోస్ట్ అన్ని పాయింట్స్ కవర్ చేసేస్తారు సో దిల్ డిఆర్పి ఇట్స్ దిల్ రాజు ప్రొడక్షన్ ఇది ఎస్పీసీ కంటే ఎలా డిఫరెంట్ మాది డిఫరెంట్ ఐడియాలజీ కానీ సేమ్ లెగసీ నుంచి వస్తున్న బ్యానర్ ఇది లెగసీ సేమ్ ఉంటుంది కానీ ఐడియాలజీస్ ఇప్పుడు డాడీ చెప్పినట్టు చాలామంది యునో లైక్ ఎస్వీసీ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఆల్ న్యూ డైరెక్టర్స్ రైటర్స్కి హీ వాజ్ వెరీ అవైలబుల్ ఇప్పుడు చాలామంది దే ఆర్ ఫీలింగ్ లైక్ రాజుగారి దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే ఆయన చాలా దూరంలో ఉన్నారు so for every new writer or director or any new content we started drp and we and we have given out our email ids it happened so we started promoting uh, off the rack and i hope uh, you know we are waiting for all new contents ipudu so a time lo ochina thought e ipudu ee process lo nenu anneya we decided we should uh, స్టార్ట్ ఎల్ రాజ్ గారికి శిరీష్ గారికి చెప్తే ఓకే లెట్ స్టార్ట్ అని చెప్పారు బలగం ఇస్ ఆర్ ఫస్ట్ చైల్డ్ అంటే ఇట్స్ వెరీ రూటెడ్ మూవీ అండి సో ప్రతి ఇంట్లో ఉండే ఎమోషన్ అందరూ కనెక్ట్ అయ్యే మూవీ బలగం సో మూవీ రిలీజ్ అయ్యాక ఇంకెక్కువ మాట్లాడతాం థ్యాంక్ యూ మీడియా మిత్రులందరికీ నమస్కారం ఫస్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వేణు అన్న నన్ను నమ్మినందుకు అండ్ ఒక మాటలో థ్యాంక్స్ చెప్తే సరిపోదు దిల్రాజ్ గారికి చాలా విషయాలు చాలా మాట్లాడాలి చాలా తర్వాత మాట్లాడతాను అండ్ ఈ ఒక ఈరోజు మాత్రం మనస్ఫూర్తిగా ఎస్పీసీ బ్యానర్కి అండ్ హర్షిత్ సార్కి అండ్ మేడంకి శిరీష్ సార్కి రాజు సార్కి అండ్ మా హీరో హర్ష మా ప్రియదర్శి గారికి మా హీరోయిన్ గారికి అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ రికార్డ్ చేసుకోండి దీనికి మనకు క్షమించండి ఇందాక మన ఊరి గురించి మాట్లాడడం మర్చిపోయినా చాలా అంటే రవి యొక్క ప్రయాణం చాలా మందికి తెలుసు కానీ ఈ సినిమాతో ఐ థింక్ ఇంకొక కొత్త కొత్త ఒక లీగ్లోకి వెళ్తాడు ఒక కొత్త కొత్త జీవితం స్టార్ట్ చేశాడు అని అనుకుంటున్నా చాలా చాలా బాగా చేశాడు అది నాకు ఐఎమ్ ఐమ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఇట్లాంటి నటుడితో నేను పనిచేసినందుకు సేమ్ గోస్ విత్ భీమ్స్ అన్న ఆల్సో వాట్ అన్ అమేజింగ్ మ్యూజిక్ మీరు ఇప్పుడు వింటారు బట్ ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు అంటూ ఐ టాక్ అబౌట్ ఎవరిబడి ఎవ్రీబడి బై ఫ్రీ రిలీజ్ అంటే ఓన్లీ లోగో లాంచ్ అని ఓన్లీ ఇంతే మాట్లాడారు వీళ్ళందరూ అటెంప్ట్ చేసేస్తారు మళ్ళీ నేను బ్యాడ్ థ్యాంక్ యూ వేణు నా డిఓపీ తిను కూడా వేణుయే చాలా సపోర్ట్ చేశాడు థ్యాంక్ యూ డెలింగ్ వేణు లేకపోతే నాకు చాలా ఇదిగా ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ వేణు అండ్ రవి దర్శి కావి అందరికి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ భీమ్ సమ్మ లవ్ యూ చాలా కొట్టుకొని తిట్టుకొని చాలా చేసావు మంచి అవుట్పుట్ వచ్చింది వచ్చింది నాకు ఫస్ట్ టైం కదా సార్ వీళ్ళందరూ చెప్పేస్తున్నారు సార్ నేను ఓన్లీ లోగో గురించి చెప్పాను మళ్ళీ చెప్పాను అందరి పేర్లు 
సో చాలా మంది మీడియా మిత్రులందరికీ నేను చాలా రోజులు తెలుసు మధు అన్న ఫని అన్న చాలా మందికి నా స్టార్టింగ్ కెరియర్ నుంచి నా ఫస్ట్ మూవీ నుంచి చూస్తున్నారు అప్పటి నుంచి నన్ను ఎంకరేజ్ చేశారు ఆశీర్వదించారు డైరెక్టర్గా ఫస్ట్ వస్తున్నాను ఈ పదిహేను సంవత్సరాల్లో నన్ను ఎంతగా ఆశీర్వదించారో అభిమానించారో ఎంకరేజ్ చేశారో సేమ్ ఎంకరేజ్మెంట్ నాకు ఉంటుంది ఈ డైరెక్టర్ కెరియర్ కని మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతున్నాను థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ మీడియా మిత్రులందరికీ మరొకసారి థ్యాంక్ యూ ఇక నీదే రా మైక్ చిన్నగా చెప్తా ఏంటంటే బిల్లా సార్ బ్యానర్లో శతమానం భవతి నాకు ఎంత మంచి రిజల్ట్ ఇచ్చిందో ఈ సినిమా చేసేటప్పుడు అంటే ఫ్యామిలీ సినిమాలకే బలంగా నిల బలంగా బలగంగా నిలబడ్డ మా దిల్రాజ్ గారి బ్యానర్లో నేను ఈ సినిమా చేయడం చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే సార్ అడిగారు ఇది తెలంగాణ నేపథ్యం అని ఇది తెలంగాణ నేపథ్యం కాదు సార్ ఇది ఇంటింటి నేపథ్యం ఇది కుటుంబాల్లో ప్రతి కుటుంబంలో ఒక ఎమోషన్ తీసుకొని దానికి మీకు హాస్యభరితంగా అద్భుతంగా అందరికీ మీ తాత కూడా గుర్తుకొస్తాడు అంత చక్కటి సినిమా ఇది సినిమాలో మేము చేయ అంటే వీళ్ళందరితో జర్నీ చేయడం కావచ్చు ఈ కథలో చేయడం నేను అదృష్టంగా భావిస్తున్నా థ్యాంక్ యూ సార్ మన బ్యానర్కి డిఆర్పి బ్యానర్లో ఫస్ట్ సినిమాలో వేనన్నకు ఆపర్చునిటీ రావడమే కాదు ఆ సినిమాలో నేను ఉండడం కూడా చాలా చాలా థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్